হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেখো আমরা যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্বশন যেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস ইলেভেনে তোমার হিউম্যান ফিজিওলজির ফার্স্ট চ্যাপ্টার আছে ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্বশন তো সেটার আমরা কন্টিনিউ করছিলাম আমরা করব আজকে যেটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে আগের দিন আগের ভিডিওটাতে আমরা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট দেখেছিলাম তো আজকে চলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে পড়ি দ্য হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কনসিস্ট অফ দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল অ্যান্ড দ্য অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ড অর্থাৎ হিউম্যান যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আমরা দেখেছি যে আগের ভিডিওটাতে যে ডাইজেশন কাকে বলা হয় সেটাকে যদি সাম আপ করা হয় ডাইজেশন হচ্ছে যে কমপ্লেক্স আমরা ফুড সাবস্টেন্সগুলোকে খাচ্ছি সেগুলোকে সিম্পল ফর্ম অর্থাৎ অ্যাবজর্বেবল ফর্মে কনভার্ট করার যে প্রসেসটা সেটাকেই বলছি ডাইজেশন এবং সেটা কি কীভাবে হয় সেটা হচ্ছে মেকানিক্যালও হয় এবং বায়োকেমিক্যাল দুটো প্রসেসের মাধ্যমে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা মানে ডাইজেশনটা ফুলফিল হয় এবারে যে আমাদের হিউম্যানের মধ্যে এই যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে সেটা কী কী নিয়ে কনসিস্ট করে অর্থাৎ কী কী নিয়ে গঠিত অ্যালিমেন্টারি ক্যানেল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ড বোঝা গেল এলিমেন্টারি ক্যানেল আর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ডস এবার আমরা পড়বো এলিমেন্টারি ক্যানেল এলিমেন্টারি ক্যানেলে কী বলছে দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল বিগিন উইথ অ্যান অ্যান্টেরিয়ার ওপেনিং দ্য মাউথ অ্যান্ড ইটস ওপেন আউট পস্টেরিয়ারলি থ্রু দ্য অ্যানাস অর্থাৎ অ্যান্টেরিয়ালে যে এলিমেন্টারি ক্যানেল ক্যানেল মানে কি একটা টিউবের মতো এরকম টিউব আছে তো অ্যান্টেরিয়ালে এটা কী কী দিয়ে ওপেন হয় সেটা হচ্ছে মাউথ আর পস্টেরিয়ালে অ্যানাস ঠিক আছে আমরা পরের পাতায় যে ছবিটা আছে সেটা যখন দেখবো আমরা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাব the mouth leads to the buccal cavity or oral cavity অর্থাৎ মাউথে কি আছে buccal cavity অথবা সেটাকে আমরা oral cavity ও বলতে পারি the oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue অর্থাৎ oral cavity কি কি নিয়ে তৈরি সেখানে আছে teeth আছে এবং হচ্ছে একটা muscular tongue আছে তাহলে আমরা কি কি জানলাম আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হচ্ছে দুটো জিনিস নিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানেল একটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড ক্ল্যান্ড এলিমেন্টারি ক্যানেল হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ালি কী দিয়ে ওপেন হয় মাউথ এবং পস্টেরিয়ালি থ্রু দ্য অ্যানাস এই মাউথের লিড মাউথটা কী কী নিয়ে তৈরি সেটা হচ্ছে বাক্কাল ক্যাভিটি বা সেটাকে আমরা ওরাল ক্যাভিটি বলতে পারি ওরাল ক্যাভিটির মধ্যে আমাদের কী কী আছে আমরা যদি এমনি কমন সেন্সে বলি তাহলে কি টিথ আর মাস্কুলার একটা টাং আছে আমরা জানি এটা এবার দেখো ইচ টুথ ইজ এম্বেডেড ইন এ সকেট অফ জবন অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে টুথ আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দাঁত আমাদের কি থাকে একটা সকেট অফ জ বোন অর্থাৎ জ যে আছে সেই যে বোন সেখানে একটা সকেট টাইপ থাকে এই রকম সকেটের মতো একটা জায়গা থাকে এবং তার মধ্যে কি হয় আমাদের টিথটা কিন্তু আটকানো থাকে ঠিক আছে তার মধ্যে টি টিথটা যেন এম্বেডেড করে দিয়েছে অর্থাৎ যেন বসিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে একটা সকেটের মতো আছে এবং তাতে যেন বসিয়ে দিয়েছে এবং সেটা হচ্ছে জবনই আছে তাহলে টুথ ইজ ইচ টুথ মানে প্রত্যেকটা দাঁত ইজ এম্বেডেড ইন এ সকেট অফ জবন দিস টাইপ অফ অ্যাটাচমেন্ট ইজ কলড থেকোডেন্ট অর্থাৎ আমাদের যে টিথ আছে তার একটা প্রপার্টিস হচ্ছে থেকোডেন্ট কেন থেকোডেন্ট সেটা হচ্ছে সকেট অফ জ বোন যেখানে আছে সেখানে ওই প্রত্যেকটা দাঁত কি আছে এম্বেডেড অবস্থায় আছে এরপর দেখো মেজরিটি অফ ম্যামেলস ইনক্লুডিং হিউম্যান বিং ফর্মস টু সেটস অফ টিথ ডিউরিং দেয়ার লাইফ অর্থাৎ বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেই যেমন ইনক্লুডিং হিউম্যান বিং মানে হিউম্যান বিং সমেত কি দেখা যায় দুটো টিথ মানে টু সেটস অফ টিথ দেখা যায় একটা আমরা বলি দুধে দাঁত একটা দুধে দাঁত বেরো এবং তারপর কি হয় দশ এগারো বছর বয়সে সেটা পড়ে গিয়ে তারপর আবার পারমানেন্ট যে টিথটা বেরোয় সেটা বেরোয় তো তাহলে আমাদের কী হলো টু সেটস অফ টিথ আছে দু দুবার মানে প্রথমবার একবার দাঁত গজায় এবং তারপর সেটা পড়ে গিয়ে আবার হচ্ছে হয় তাহলে আমাদের যে লাইফ সেই লাইফে ডিউরিং দেয়ার লাইফ ডিউ মানে তাদের লাইফে হিউম্যান বিংসের এবং মেজরিটি অফ দ্য ম্যামেলসের ক্ষেত্রে দেখা যায় টু সেটস অফ টিথ আছে অর্থাৎ দুবার হচ্ছে দাঁত গজায় কি বলছে এ সেট অফ এ সেট অফ টেম্পোরারি মিল্ক অর ডেসিডুয়াস টিথ রিপ্লেসড বাই এ সেট অফ 
পারমানেন্ট অর অ্যাডাল্ট টিথ অর্থাৎ যেটা আমরা দুধে দাঁত বলি বাংলায় সেটাকে আমরা ইংরাজিতে কি বলছি মিল্ক টিথ এবং টেম্পোরারি বলছি অর্থাৎ সেটা কি টেম্পোরারি সেটা হচ্ছে একবার থাকে এবং তারপরে সেটা তো চলে যায় অর্থাৎ সেটা তো পারমানেন্ট নয় আমাদের লাইফের বেশিরভাগ সময়টা কি থাকে পারমানেন্ট টিথ ওটা একটা টেম্পোরারি কাজ করে তো সেই টেম্পোরারি মানে সময় সীমা ধরে কাজ করে তারপর সেটা হচ্ছে আবার মানে পারমানেন্ট দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যায় তো সেই জন্য এটাকে আমরা টেম্পোরারি মিল্ক অর ডেসিডুয়াস টিথ বলছি এবং সেটা কি দিয়ে রিপ্লেসড হচ্ছে রিপ্লেসড বাই এ সেট অফ পারমানেন্ট অর অ্যাডাল্ট টিথ তাহলে অ্যাডাল্ট টিথ আমরা যেটাকে বলছি সেটাকে আমরা বলছি পারমানেন্ট টিথ এবং যেটাকে মিল্ক টিথ বলছি সেটাকে আমরা বলছি ডেসিডুয়াস টিথ দিস টাইপ অফ ডেফিনেশন ইজ কলড ডাইফিওডেন্ট অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে ডাইফিওডেন্ট আগে আমরা বললাম থেকোডেন্ট থেকোডেন্ট কেন যে আমরা যে জ বোন্স আছে সেই জ বোন্সের মধ্যে সকেট আছে সেই সকেটের মধ্যে প্রত্যেকটা টুথ হচ্ছে এমবেডেড অবস্থায় আছে সেই জন্য আমরা সেটাকে বলছি থেকোডেন্ট আর ডাইফিওডেন্ট কেন বলছি সেখানে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের যে আমাদের লাইফ সেই লাইফে আমরা টু সেটস অফ টিথ দেখতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের অল্প বয়সে থাকে সেটা হচ্ছে দুধে দাঁত বা সেটাকে মিল্ক টিথ বা ডেসিডিওয়াস টিথ বা টেম্পোরারি টিথ বলা সেটা হচ্ছে তারপর তোমার রিপ্লেস হয়ে কি হয় পারমানেন্ট অর অ্যাডাল্ট টিথ অর্থাৎ টু সেটস যেহেতু আছে তাই আমরা সেটাকে বলছি ডাইফিওডেন্ট অ্যান্ড অ্যাডাল্ট হিউম্যান হ্যাজ থার্টি টু পারমানেন্ট টিথ উইচ আর অফ ফোর ডিফারেন্ট টাইপ টাইপস অর্থাৎ এই যে অ্যাডাল্ট হিউম্যানের অ্যাডাল্ট টিথটা বেরোলো সেখানে কটা টিথ থাকে সেখানে থার্টি টু পারমানেন্ট টিথ থাকে এবং এই যে থার্টি টু পারমানেন্ট টিথ আছে তোমরা নিজেরাও দেখবে যে থার্টি টু যে টিথ আছে আমাদের সব কটা কিন্তু একই রকম নয় আলাদা আলাদা তো সেই আলাদা মানে হচ্ছে ফোর ডিফারেন্ট টাইপস আছে এই যে থার্টি টু পারমানেন্ট টিথ তার মধ্যে হচ্ছে চার রকমের ডিফারেন্ট টাইপ অফ টিথ আছে সেই জন্য আমরা এটাকে বলছি হেটারোডেন্ট অর্থাৎ এক রকম নয় আমরা একই রকম হলে তাকে তখন হোমো বলি আর ডিফারেন্ট হলে তখন তাকে বলি হেটারো এখানে যেহেতু ফোর ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিথ আছে থার্টি টু যে পারমানেন্ট টিথ সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি হেটারোডেন্ট তাহলে আমাদের কি কি হলো টিতে তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা হচ্ছে থেকোডেন্ট একটা ডাইফিওডেন্ট আর একটা হচ্ছে হেটারোডেন্ট তাহলে হেটারোডেন্ট যে ফোর ডিফারেন্ট টাইপস আছে সেটা কি কি নেমলি হচ্ছে ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রিমোলার্স অ্যান্ড মোলার্স অ্যারেঞ্জ অফ টিথ ইজ ইন ইচ হাফ অফ দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার জ ইন দ্য অর্ডার আই সি পি এম এম মানে ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রিমোলার মোলার ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এ ডেন্টাল ফর্মুলা হুইচ ইন হিউম্যান ইজ টু ওয়ান টু থ্রি টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে এখানটা তোমাদের মাথায় কিছুই ঢুকলো না তো আমরা দেখো পরের পাতাতে একটা ছবি আছে চলো ওটাতে যাই দেখো আমরা যদি এই ছবিটার দিকে কনসেনট্রেট করি এটা ঠিক পরের পাতাতেই আছে কিন্তু এই ছবিটায় কি আছে দেখো ওই লেখাটার মাধ্যমে কি বোঝাচ্ছে আমাদের কি দুটো জ আছে আপার জ আর লোয়ার জ আমরা যদি একটা জকে কনসেনট্রেট করি এবং একটা জয়ের একটা হাফকে মানে একটা জয়ের যদি মাঝখান থেকে একটা লাইন টেনে দিই মনে করে এটা একটা জ এটা মনে করে লোয়ার জ তাহলে লোয়ার জয়ের এরমই আপার জও আছে তো আপার জটাকে আমি আঁকছি না শুধু লোয়ার জটাকে আঁকছি এবং লোয়ার জয়ের এদিকটাকেও আঁকছি না হাফ অর্থাৎ এদিকটাকে খালি কনসেনট্রেট করছি তাহলে কি হলো একটা আমাদের দুটো জ আছে তার মধ্যে আমি একটা জকে ধরলাম এবং একটা জয়ের যে দুটো হাফ দুদিকে তার আমি আর একটা একটা হাফকে ধরলাম তাহলে একটা জয়ের একটা হাফে কি হচ্ছে দেখো কীরম টিথগুলো আছে তাহলে একটা আমাদের টোটাল আছে থার্টি টু তাহলে থার্টি টু যদি টোটাল টিথ হয় তাহলে আমাদের দুটো জ আছে দুটো জয় তাহলে কত কত করে হবে ওপরে ষোলো নিচে ষোলো এবং প্রত্যেকটা জয়ের আবার দুটো করে হাফ আছে তাহলে এক একটা হাফে কত হবে আট আর আট এদিকে আট এদিকে আট আট আটে ষোলো হলো আর নিচের জটায় ষোলো ওপর জটায় ষোলো 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 বত্রিশ তাহলে এই যে আটটা এই আটটার মধ্যে কিন্তু চার রকমের ডিফারেন্ট টাইপ অফ টিপ থাকে সেইটা কি কি দেখো টু ওয়ান টু থ্রি এই ফর্মে কিন্তু থাকে দেখো ফার্স্টে কি থাকে দুটো হচ্ছে ইনসিজার অর্থাৎ এই যে আমরা ফর্মটা দেখলাম ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রিমোলার মোলার টু ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ দুটো ইনসিজার থাকবে এই দুটো হচ্ছে ইনসিজার 
তারপরে যে একটা আছে সেটাকে আমরা বলছি ক্যানিয়ন তারপরে যে দুটো আছে সেটাকে আমরা বলছি প্রি মোলার তারপরে যে তিনটে আছে সেটাকে আমরা বলছি মোলার দেখো বোঝা গেল কি না যে যদি আমরা একটা জয়ের একটা হাফকে ধরি তাহলে আমাদের কীভাবে কীরম ডেন্টাল ফর্মুলা আসবে সেটা হচ্ছে টু ওয়ান টু থ্রি এবং সেটা হবে ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রি মোলার মোলার ঠিক এইরাম যেরাম আছে ঠিক এদিকের হাফটাও কিন্তু সেরকমই দেখো ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রি মোলার মোলার বোঝা গেল ইনসিজার হচ্ছে দুটো ক্যানিয়ান হচ্ছে একটা প্রি মোলার দুটো মোলার কিন্তু তিনটে তো এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের খুব 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 ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে প্রায় কোশ্চেন আসে যে অ্যাডাল্ট হিউম্যানের ডেন্টাল ফর্মুলা কি সেখানে থাকে আই সি পি এম এম ইকুয়ালস টু কত হবে তখন তোমাদের এই যে আছে এখানে যেটা লেখা ছিল এখানে আমরা দেখলাম যে টু ওয়ান টু থ্রি টু ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ একটা যদি মাউথে যদি আমরা একটা হাফকে ধরি তাহলে ওপরে থাকবে টু ওয়ান টু থ্রি নিচেও টু ওয়ান থ্রি থ্রি ঠিক একইভাবে এদিকেও থাকবে টু ওয়ান টু থ্রি এদিকেও টু ওয়ান টু থ্রি দেখো এবার লাইনটা পড়ি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য টিথ ইন ইচ হাফ অফ দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার জ ইন দ্য অর্ডার তাহলে আপার জ হচ্ছে উপরটাকে ধরছি নিচেরটাকে লোয়ার জ ধরছি এবং একটা হাফ ধরছে এই যে ইন ইচ হাফ ধরেছে অফ দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার জ ইন দ্য অর্ডার আই সি পি এম এম ইজ রিপ্রেজেন্ট বাই এ ডেন্টাল ফর্মুলা হুইচ ইন হিউম্যান ইজ টু ওয়ান টু থ্রি টু ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ আমরা যদি দুটো লোয়ার ওপরে একটা জ আর নিচে একটা জ তার হচ্ছে হাফটাকে ধরছি অর্থাৎ এটা ওপরের জয়ের হাফটা বলছে টু ওয়ান টু থ্রি এটা নিচের জয়ের হাফটাকে বলছে দ্য হার্ট তোমরা যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি তোমাদের আবার বোঝানোর চেষ্টা করব এবার দেখো কি বলছে দ্য হার্ট চিউইং সারফেস অফ দ্য টিথ মেড আপ অফ ইনামেল হেল্পস ইন দ্য ম্যাস্টিকেশন অফ ফুড অর্থাৎ কি বলছে অর্থাৎ এই যে টিথগুলো আমরা দেখলাম তার উপরে কি থাকে একটা এনামেল দিয়ে তৈরি হয় এবং সেটা কি হার্ট চিউইং সারফেস তৈরি করে অর্থাৎ টিথের ওপরটা দেখবে খুব হার্ড এবং সেটা একটা চিউইং সারফেস তৈরি করছে এবং ওই হার্ড হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চিবোতে পারি কোনো খাবার তো সেইটা কিন্তু এনামেলস দিয়ে তৈরি মেড আপ অফ এনামেলস এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হেল্পস ইন দ্য কি করে ইন দ্য ম্যাস্টিকেশন অফ ফুড অর্থাৎ ফুডটাকে চিবোতে সাহায্য করে এবং কি করে সেটাকে ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে দেয় ম্যাস্টিকেশন করে দ্য টাং ইজ এ ফ্রিলি মুভেবল মাস্কুলার অর্গ্যান অ্যাটাচ টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি বাই দ্য ফ্রেনুলা অর্থাৎ টাং যে আমাদের আছে সেই টাংটা কি হয় টাংটা হচ্ছে একটা ফ্রিলি মুভেবল আমরা টাংকে কি ফ্রিলি মুভেবল করতে পারি এবং সেটা দেখবে মাস্কুলার অর্গ্যান সেটা কি হয় অ্যাটাচ টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি বাই এ ফ্রেনুলাম দেখো এটা বুঝতে গেলে তোমাদের একটা ছবি দেখায় দেখো এই ছবিটা দেখো তোমরা বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে এম বি বি এস ফার্স্ট ইয়ারের হচ্ছে অ্যানাটমি যে বই আছে সেইখানের ছবি এখানে ছবিটা দেয়নি যে ফ্রেনুলাম জিনিসটা কি ফ্রেনুলাম হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের টাং ঠিক আছে আর ধরে রাখো এদিকে হচ্ছে আমাদের ওরাল ক্যাভিটির ফ্লোরটা আছে তাহলে সেই ফ্লোরের সঙ্গে এটা হচ্ছে একটা ফ্রেনুলাম এই যে ফ্রেনুলাম লিঙ্গুই অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফ্রেনুলাম ফ্রেনুলামটা কি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে আমাদের এখানে লেখা আছে এ মিডিয়াম ফোল্ড অফ মিউকাস মেমব্রেন কানেক্টিং দ্য টাং টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ অর্থাৎ এটা একটা মিউকাস মেমব্রেন ফোল্ড যেটার মাধ্যমে কি হয় টাংটা ফ্লোর অফ দ্য মাউথের সাথে আটকে থাকে সেটাকে আমরা বলছি ফ্রেনুলাম তাহলে আমরা কি বুঝলাম এখান ছবিটা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা দেখো মিডিয়ান বরাবর একটা মিউকোস মেমব্রেন ফোল্ড আছে সেটাকে আমরা বলছি ফ্রেনুলাম তো সেটাই এখানে বলেছে কি যে দ্য টাং ইজ এ ফ্রিলি মুভেবল মাস্কুলার অর্গ্যান অ্যাটাচ টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি বাই এ ফ্রেনুলাম দ্য আপার সারফেস অফ দ্য টাং হ্যাজ স্মল প্রোজেকশন কলড প্যাপিলি সাম অফ উইচ বিয়ার টেস্ট বার্ডস অর্থাৎ কি হয় আপার যে টাঙের যে ওপরের সারফেসটা সেখানে কি দেখা যায় স্মল প্রোজেকশন দেখা যায় ছোটো ছোটো এরকম প্রোজেকশন দেখা যায় তো সেই প্রোজেকশনটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় প্যাপিলি এবং সেগুলোর মধ্যে কিন্তু টেস্ট বার্ড থাকে সাম অফ উইচ অর্থাৎ কিছু কিছু তাদের মধ্যে বিয়ার টেস্ট বার্ডস অর্থাৎ সেখানে কিন্তু টেস্ট বার্ড থাকে আমি যদি তোমাদের দেখো ছবি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে এই দেখো এই বইটারই ছবিগুলো খুব সুন্দর আছে এই দেখো 
ফিচার্স অন দ্য ডরসাল সারফেস অফ দ্য টাং অর্থাৎ ডরসাল মানে মেডিক্যালের ভাষায় বলা হয় ডরসাল মানে হচ্ছে উপরের দিকটা অর্থাৎ আপার সারফেসে কী কী দেখো প্যাপিলি আছে এই যে প্যাপিলি এগুলো প্যাপিলির নাম অর্থাৎ ফোলিয়েট প্যাপিলি ফিলিফর্ম প্যাপিলি ফঞ্জি ফর্ম প্যাপিলি এত কিছু তোমাদের পড়ার দরকার নেই শুধু জানো যে টাংসের উপরে যে সারফেসটা আছে সেখানে কিছু স্মল প্রোজেকশান আছে সেগুলোকে বলা হয় প্যাপিলি এবং এই যে প্যাপিলিগুলো দেখো এই যে স্মল প্রোজেকশান এবং এগুলো কিন্তু আবার আলাদা আলাদা হয় তার ওপর আবার নামকরণ হয় এবং তাদের টেস্ট তাদের আবার অনেক রকম ফিচারও আছে সেগুলো আলাদা আলাদা হয় তো সেগুলো আপনাদের জানার দরকার নেই এবং এই প্যাপিলিগুলোর মধ্যে কি থাকে টেস্ট বার্ডও থাকে অনেক সময় অনেক প্যাপিলিও কিন্তু টেস্ট বার্ড কন্টেন করে দেখো তাহলে আমাদের এই অবধি হলো এবার দেখো আমি এই ছবিটা তোমাদেরকে একটু দেখাই আচ্ছা এই ছবিটা আমরা পরে জানবো আমরা পুরো এলিমেন্টারি ক্যানেলটা পড়ে নিই তাহলে আমাদের এই ওপরে ছবিটা বুঝতে কিন্তু সুবিধা হবে তাহলে আজকে যে পোর্শনটা আমরা পড়লাম এই পোর্শনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তোমাদের অনেক কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে ফার্স্টে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যেটা আমরা পড়লাম যে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কি কি নিয়ে কনসিস্ট করে তোমরা দাগ দিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানেল আর কি অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ড তারপরে যেটা খুব কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে আমাদের যে টিথ পড়লাম তার ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো কি কি সেটা হচ্ছে থেকোডেন্ট ডাইফিওডেন্ট আর কি হেটেরোডেন্ট এবং কেন সেটাকে আমরা বলছি থেকোডেন্ট কেন সেটা এম্বেডেড হয়ে আছে কোথায় না জয়ের যে সকেট বোনগুলো আছে সেখানে ডাইফিওডেন্ট কেন আমাদের যে লাইফ সেখানে আমরা ডিউরিং মানে সবার লাইফে দেখা যায় যে টু সেটস অফ বোন হয় একটা হচ্ছে মিল্ক টিথ একটা হচ্ছে পারমানেন্ট টিথ আর হেটেরোডেন্ট কেন আমাদের যে টিথগুলো আছে থার্টি টু অ্যাডাল্ট টিথ সেগুলো সব ফোর ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিথ নিয়ে তৈরি সেগুলো কি কি যে ইনসিজার ক্যানিয়ান প্রিমোলার মোলার এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের ডেন্টাল ফর্মুলা কি অ্যাডাল্টের ডেন্টাল ফর্মুলা সেটা আমরা জানলাম টু ওয়ান টু থ্রি তারপরে হচ্ছে এনামেল চিউইং যে আপার আর টিথের যে চিউইং সারফেসটা সেটা যে হার্ড হয় সেটা হচ্ছে এনামেলসের জন্য হয় এবং সেটা হেল্প করে ম্যাস্টিকেশন অফ দ্য ফুড টাং কি সেটা হচ্ছে ফ্রেনুলামের মাধ্যমে ওরাল ক্যাভিটি ফ্লোরের সাথে যোগ থাকে এবং টাঙের ওপর স্ম প্যাপিলি থাকে যেগুলো হচ্ছে স্মল প্রোজেকশান এবং সাম অফ উইচ বিয়ার টেস্ট পার্ট যে টিথ পোর্শন থেকে যে কটা কোয়েশ্চেন বললাম সেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা নিজেরাও দেখবে প্রিভিয়াস ইয়ার করে আমারও প্রিভিয়াস ইয়ার করেনও আছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে তোমরা সেখানেও গিয়ে প্লে লিস্টে দেখতে পারো সেখানে কিন্তু অনেকবারই এই কোয়েশ্চেন দেখা গেছে তো আজকে আমাদের এই ভিডিওটা আমরা এই অবধি পড়লাম পরের ভিডিওটা আমরা এর পরের পার্টটা পড়ব ওকে থ্যাংক ইউ